哈喽，大家好，欢迎回到宋诗新语。今天啊，咱们不聊科普了啊，聊一聊我刚说到的快递啊，口琴。呵哦，两把，哈哈哈，两把口琴，嗯，还送了一个小口琴，两个盒子。为什么想起买口琴了呢？是因为这两天看论文嘛，看的啊，一个复印口琴，一个布鲁斯口琴，所谓蓝调口琴。哎呀。这口琴啊，就让我想起上中学的时候，因为这个看这个阿尔兹海默症的论文嘛，最近看了不少，呃，其中呢就有一个论文说呢，哎，和你幼年的时候伙伴啊，在一块团聚，经常聊天是有助于你不得这个阿尔兹海默症的啊，有这个实验啊，我就想起了我这个多少年没吹过口琴了，有三十年了吧，有三十年没吹过口琴了，看看。先眼睛一眼，还有个布，哎呀，这太熟悉了。你看看，特别是像这个花一样的螺母，这个螺母是一个花一样的，是吧？哇！哈哈哈哈这口琴啊，其实吹口琴这个技术啊，就跟呼吸一样，你一旦吹过，你就应该是忘不了。所以我我觉得我是忘不了的。啊，这个东西就跟你几十年没吹没说一种方言一样，你要。想张嘴说啊，就跟乡音一样，你恐怕说起来是很别扭的。这是什么歌吗？邓西兰啊，这是脑子中自然迸发出来的。可能我以前吹口哨也吹这歌，这是基调的。这个小口琴好吹，这布鲁斯的其实更好吹，我觉得，我这认识第一次吹。他挪的这个距离短啊，这个口琴呢是一个孔一个音，所以它就长嘛。而这个口琴呢是一个孔两个音，吹是一个音，吸是一个音，哎，所以它就短多了。哎，这个这个东西啊，能一下你想起很多的时候以前的回忆。我这个刚才吹这个叫德克西兰，哎，是外国民歌二百首里边的，是美国二美国二战美国南北战争的时候啊，南方的一首歌曲。后来这个北方不是赢了吗？这林肯后来把这歌是据为己有了，好像是胜利的时候他们还演奏了这个歌啊，就是叫德克西兰。现在好像翻译的不一样了，叫迪克西岛。啊，这个这个歌呢很有意思，也是美国历史上的一个，就现在说起来啊，就是有争议的歌，就这些左派们啊，就把之前的历史全翻出来了，全要，呃，就是历史虚无了啊，全要给你翻，就是这个翻，这个翻翻，哎，就是你这是那时候黑人的时候的歌啊，你怎么能吹这个呢？所以这个歌后来还是有有争议的。啊，这个小学的时候啊，我是不识谱的。那、啊、初中的时候呢，就会唱自己的这个会唱的歌的谱，但是不会唱的歌还是不识谱，叫做等于是还是不识谱啊。因为这点呢，也感谢这个，呃，我们中学的时候音乐老师应该是杨老师吧？啊，我识谱呢，一半是他的功劳，一半呢就是因为这个口琴，哎，呃，真正识谱啊是初三毕业的那个假期，哎。我哥给我买了口琴呵呵，于是呢，我就呃学了我嫂子那个师范的师范学院的那个教材，哎，自学的啊，就是我学这个乐理和五线谱，一部分呢是
，呃，基础的乐理啊，简谱乐理是音乐老师教的，而五线谱的乐理，看总谱啊，什么这些试唱，都是看的这个师范的教材。大概初三一个学期，我把整个师范学院的这个音乐这个一二年级的教材我看完了，那、呃、基本上就搞明白了。搞明白之后呢，哎，突然之间就这个流行歌曲啊，你只要一听。这个旋律呢，就在你脑子里边出来了。但是一开始好像也拿这个口琴来试着对这个音嘛，你为了更准嘛。但后来基本上这个这个、歌的旋律只要一起来，你的歌声一起来，你脑子中就会浮现旋律。我不知道这个东西应该跟天分无关，它就是一种练。你听歌听多了，然后呢吹口琴，然后呢知道基本乐理，好像这个东西就能能学会。我问过好多人。但人家专业的人，就觉得这是小菜一碟，这有什么呀？对于咱们这个爱好者来说，一开始还觉得挺神的，因为很快就能把这个歌的简谱写下来。哎，你要懂点乐理，你能这个，哎，这个想起来这个谱，你可以写下来。所以后来我还记谱，还给这个什么音乐，音乐周报还是什么报啊？也忘了啊，就歌曲通俗歌曲杂志啊，什么还还记过谱，给这个投过稿的，还一次一个歌十块钱好像是。这个当时给我买口琴原因啊，是因为高中呃上高中啊，初中毕业上高中啊是可以，呃，这个上小中专的。我们那会儿啊，就是如果你成绩好，你可以不上高中，直接上这个我们叫小中专，就中等师范学校。这个毕业之后呢，就可以当老师，应该是两年吧。哎，所以我们有的同学呢，我们高中还没毕业呢，人家就参加工作了，因为高中三年。人家上了两年师范，出来就教学了。我呢是没上，没上的话，这算成绩还算不错的呢。哎，我哥就奖励我一个口琴。从那时候呢，我就哎就就比较喜欢这个音乐了啊。实际上，这个没上这个小中专啊，现在觉得好像是丢了好几个亿一样。因为我周边的朋友啊，但是比我年龄大了，有我哥的同学，也有现在周边的这个朋友的他们家里边人。哎，这两个最杰出的人物都是上了这个。小中专毕业，哎，然后去教了几年学，然后再考研，再出国。现在一个是摩根斯坦利的经济学家，一个是上千亿的上市公司老板，那都是这么个经历，特别励志，呵呵就没上高中，人家直接就出去了。哎呦，哎，现在想起来，这个中规中矩的这种成长方式啊，千军万马过独木桥，哎，真的不一定是最合适的方式。就是我周周边的最杰出的这些。好像都有点这个曲折的这种经历，哎、呃，反而是一步一趋的、按部就班的这些人呢，都是中规中矩，哎、呃，都没有太这种 outstanding 这种，是吧？这种成就，<笑>说远了啊。这个吹口琴还有个原因什么呢？就是嗓子不好啊，可以吹口琴。哎，它毕竟是稳定发音的，它是，呃，你这个空气气流嘛，这个吹动这个簧片，铜的临铜的簧片。而簧片震动发出声音来，这个东西应该也是，大概是法国人发明的啊，到现在应该也有四五百年历史了啊。那这个传到中国时间应该不是太长啊。呃，实际上我我唱歌为什么买个基调呢？所有的歌曲我基本上都唱不上去，<笑>我唱 C 调的这个咪啊，就是哆来咪嗦来西哆来咪，这个我就唱不上去了。唱基调的拉，哎，就到最高了，就是那个齐秦有个歌叫。花季是吧？要太多太多的，就那个，就这个拉，我再往上唱就唱不来了。就基调的都我唱不上去，所以现在所有的歌我基本上都改成基调来唱，<笑>用这个基调的和弦，哎，这么来搞。现在呢，手头的乐器倒不少啊，这个像吉他是吧？呃，键盘，呃，尤克里里，非洲鼓，竖笛，呃，口风琴。呃，什么还有口琴？口风琴是我儿子给他们以前那个上小学时候留下来的一个，呃，都是比较这个 easy 的、轻便的，是吧？对，还有笛子，横笛。这个笛子啊，我是不太愿意提的，为什么呢？这个因为因为这个事儿啊，高中时候吹笛子呀、啊，受过老师批评。因为那个高三的时候啊，我们那会儿高二也是把课程就讲完了，高三呢就开始复习嘛，在教室，我们这中午都午休的。哎，我没有休息，在教室里练笛子。然后呢，班主任啊，他的宿舍应该离教室不远，他可能是中午听见了。第二天物理课的时候呢，哎，班主任是教物理的啊，就劈头盖脸的一顿熊啊、哎。他提问我一个特别难的问题，然后我肯定是回答不上来的，然后就开始骂我
你觉得你父亲是老师是吧？你这个补习你不用花钱吗？啊，那你这你中午不休息你吹笛子，呃，当时好像都把我说哭了。那、呃、这个当然现在是很感谢这个班主任这个左老师的啊，呃，虽然已经故去多年了，但是只要想起这个高中生活呢，还是会想起他这个抽烟那个样子。高中的不少老师啊，像我们这个年龄的很多都已经啊，老师们都去世了啊，包括我这个语文的张老师啊，也是我碰到的啊最好的老师之一。所以这个，这个口琴拿过来呢，就是，哎，他就让你能激发你过去的一部分记忆，哎，你你你，比如说大家现在可能没有记日记的习惯，我高中的时候应该是写过日记的，现在日记本早找不到了，是吧？但是呢，哎，一吹口琴就能想起来以前的事儿，你比如说那个吉他，我现在那两把吉他哈，有一把呢装了尼龙弦了，装尼龙弦之后呢，就弹古典曲子嘛。什么什么都是常见的那些古典曲子啊，现在正在练巴赫呢。哎，一弹那些老曲子吧，就想起大学的时候，尤其大一、大二的时候那些事儿了。所以这个，呃，乐器啊和人的记忆啊之间的这个种关系啊是很奇妙的啊、呃。它是一种，应该是一种，呃，和我们学的这个其他知识不是一种记忆方式。你看我老岳父啊，他也是能学校老师嘛。呃，弹这个键盘啊什么的没问题的。他现在老年痴呆很严重了，但是呢，哎，你让他坐到那个琴前，有他已经没有力气了，他还能按出几个啊最常见的那些老歌曲来，哎，真的是，虽然这个节奏啊、音准啊，不是音准，就是可能会错几个音，但这种本能像肌肉记忆啊，他还能想起来。所以我是啊建议啊，哎，就是。有了一定年龄的朋友啊，就是三四十岁的，进入油腻中年男，或者是到中老年，像我这样的年龄之后啊，你跳广场舞是不太可能的，是吧？呃，你健身啊，什么那些户外啊，该做照做。你应该学一门乐器，这个乐器啊，对于记忆的这个锻炼还是很有帮助的，它完全不一样。另外呢，我今天还特意，刚才就是打开开箱之前啊，还打开一个论文看了看，说这个 COPD 啊，就是慢阻肺。慢性阻塞性肺炎，还有肺气肿，说吹口琴啊是有帮助的。我对这个事儿是半信半疑。他们做实验的，好像是有这么作用。那当然，后来我又搜了搜别的论文，呃，好像呢用处不大。你看这个这个论文就说是 useless 嘛，是吧？好吧，你看，那这个论文呢说，哎，他们做过实验，总归来说呢，呃，有些人也试图通过吹口琴来增强你的呼吸。我觉得这个够呛，但是呢，如果你能沉浸到这个曲子当中啊，它是有可能，哎，就是说让你的精神得到愉悦。另外呢，哎，让你锻炼，是吧？比如我刚才无意中啊，一搜口琴曲呢，他就给你弹出一些东西来。就是这个曲子，哎，不知道听没听过啊？这个曲子我是第一次见啊。基本上呢，你要是学口琴学一段时间，慢慢有了乐感。这个试唱能力有了，试唱呢，就是你看见谱子就能唱出来，然后这个口琴是最容易上手的一个乐器了，因为它就是呼和吸，你要其他的，但是键盘也容易啊，呃，电那个这个拨弦类、弹弦类的乐器要难一些，因为它不能可能不能把每个音都给你都给你列出来，你要通过按不同的格子或者琴弦的不同位置，对吧？那口琴就容易了，你看这口琴一个音一个孔。这个 C 调的还是比较尖的这个声音啊，换成 G 调的，这个歌本来是 C 调的啊。
好吧，又学了一首新歌啊。这个刚才说过呀，这个吹口琴呢，其实不用报班，那你就看视频就行了。有很多这样的视频。我现在想买俩是两个口琴，我是不是呃录下来我学口琴的这个过程呢？真的是这个恢复记忆啊，就是几十年没吹了。但是我觉得估计竞争力不大。不过我可以再录一个新的这个口琴频道，因为要把这个吹口琴放到我这个日常的这个科普里边。估计没人看呵呵，就这样的视频也不一定有人看。我没关系，我先练练啊。呃，欢迎大家和我一块儿学习吹口琴。今天跟大家聊到这儿，谢谢收看，再见，拜拜。